大家好，欢迎来到妍妍爱追剧。今天我们要聊的是一部充满阴谋与情感纠葛的虐恋短剧。故事从一封神秘的遗书开始，主角们陷入了一场复杂的恩怨情仇。剧中的每一个转折都让人意想不到，既有令人捧腹的搞笑瞬间，也有扣人心弦的悬念。准备好了吗？让我们一起揭开这场身份错综、爱恨交织的精彩故事吧。故事一开场就将观众带入了一个充满阴谋与绝望的世界，女主角沈念的命运犹如被抛入无底深渊。他的每一步都充满了危险和未知。沈念的生活在温家大小姐温若初去世后彻底改变，而这个变化的源头直指裴江彻，一个他曾经深爱的人，如今却变成了他最可怕的敌人。江彻，求求我没有，我求求没有，你相信我，你相信我，江彻。故事的开端，裴江彻拿到了温若初的遗书，他读完遗书后，内心的震撼无以复加，因为他意识到温若初的死并非意外。而是一场精心策划的阴谋，裴江彻不得不面对这个残酷的现实，而所有线索都指向了沈念。信中说，若初是因为撞破了沈念与其他男人的奸情，才被沈念推下悬崖，杀人灭口的。裴江彻难以相信，这个曾经温柔体贴、被他视若珍宝的爱人，竟然是如此恶毒的一个蛇蝎女人，为了掩盖自己的肮脏，竟不惜将一个无辜的人害死。我的孩子是你的呀！但事实的真相果真如此吗？裴江彻质问沈念：“你知道若初为什么死吗？都是因为你。”他的声音充满了冰冷的恨意。沈念却不敢相信这一切，他挣扎着辩解：“不是我，我没有害若初。”然而，裴江彻的心已经被仇恨蒙蔽，他毫不留情地下令：“把他的眼睛给我读下。”裴江彻，你不能这样对我。沈念的世界瞬间陷入黑暗，他感受到的不是身体的疼痛，而是心灵的撕裂。他在绝望中大声呼喊：“裴江彻，你不能这样对我。”但他得到的回应却是裴江彻的冷漠与残酷。他的无情让沈念彻底明白，他再也无法依赖曾经的爱情来拯救自己。在接下来的九个月里，沈念经历了无法想象的痛苦。她怀孕了，但当她满心欢喜地期待着孩子的降临时，却被告知孩子是死胎。这一打击让她几乎崩溃。他无法接受这样的现实，他拼命地喊道：“我听到了孩子的哭声，你们把我的孩子还给我。”李江城让我告诉你，从你肚子里生出来的东西，全部都是死胎做的。然而，他的哭喊换来的只有冷漠的否定和更多的痛苦。这个曾经温暖的世界，仿佛彻底与他决裂。他被迫接受这一切残酷的事实。失去视力和孩子的打击，并没有让沈念一蹶不振。他慢慢从痛苦中站了起来，决定不再被动地等待命运的安排。面对裴江彻和他身边那些冷酷无情的人，沈念的心中燃起了复仇的火焰。他不再是那个任人宰割的弱者，而是一个在黑暗中寻找光明的战士。他在心中默念：“就算我的世界一片黑暗，我也要自己走出一条路。”裴江彻，我爱你。沈念逐渐冷静下来。开始重新审视自己所处的环境，他明白，要想生存下去，他必须比对手更强大。在一次被逼迫进入黑暗交易的过程中，沈念展现出了他的坚韧和智慧。他对那些企图控制他的人说：“你们想用这些手段来压倒我，做梦，我不会让你们得逞。”他的眼神中充满了坚定和决心，即使他看不见前方的路，他也不会轻易屈服。你接近我，不就是为了给那个陪讲车添堵？我们不过是个居所区吧。在这场无休止的斗争中，沈念逐渐意识到，裴江彻的恨意并非毫无缘由。那都是你杀人的代价。杀人？连你弟弟都相信我是情妇，是你就听信别人的一面。他开始寻找裴江彻内心深处隐藏的秘密，并试图解开这层仇恨背后的真相。尽管裴江彻表面上对沈念的每一次反抗都加以打击，但他的内心却在慢慢动摇。他曾经深爱的女人，如今变成了他的仇人。这样的情感纠葛，让他在夜深人静时也感到迷茫。裴将军，对你好好冷静，为我的允许，你哪儿都不准去。随着剧情的发展，沈念逐渐揭开了裴江彻心中隐藏的痛苦。他发现，裴江彻的恨意源于一种深深的误解。他一直认为沈念背叛了若初，将若初推下了悬崖。然而，沈念知道事情的真相并非如此。他决心找到真相，为自己，也为裴江彻
解开这个困扰多年的心结。在这段时间里，沈念经历了无数的磨难，但他从未放弃寻找真相的决心。他明白，只有找出事情的真相，他才能重新掌控自己的命运。他对自己说：“裴江彻，我会让你知道，真正的杀人凶手者不是我。”还敢欺我没有罪。我会向你证明我的清白。我的眼睛也可以自己治。在经历了重重磨难之后，沈念终于意识到，自己一直以来所遭受的苦难，并非命运的安排，而是温之梦的精心策划。温之梦这个背后的操控者，曾是沈念的朋友，但他的背叛让沈念感到心如刀割。立马跟裴江彻离婚，否则我就要让你跟你妈妈生不如死。沈念决定正面与温之梦对峙，他对裴江彻说道。我一定要找到他，问清楚他为什么要这么对我。若出的死，我不可能就这么算了。裴江彻虽然内心充满了复杂的情感，但他知道自己无法阻止沈念，于是他决定陪同沈念一起面对温之梦。在两人最终找到温之梦时，沈念强忍着内心的愤怒，冷静地质问道：“温之梦，你为什么要这么做？我们曾经是最好的朋友，你怎么能这么对我？”温之梦却毫不掩饰他的恶意，露出一抹冷笑：“朋友。”沈念，你以为你有什么资格跟我谈友情？你们沈家的人都该为我的痛苦付出代价。裴江彻在一旁冷眼旁观，他开始回忆起若初的死亡经过，内心的疑虑越发强烈。他意识到，若初的死可能真的与温之梦的阴谋有更深的关联。他怒不可遏，地质问温之梦：“若初的死真的和沈念无关吗？你一直在骗我，是不是？”温之梦终于暴露了他的真面目，他疯狂地笑道：“没错。”若初的死是我安排的，我就是要让你们都痛苦，我恨你们所有人。他的这番话彻底摧毁了裴江彻对他的最后一丝信任，他终于意识到，自己一直以来被仇恨蒙蔽了双眼。在这一刻，裴江彻的内心发生了剧烈的变化，他看向沈念的目光不再冰冷，而是充满了歉意和痛苦。他低声对沈念说：“沈念，我错了，我对不起你，我对不起若初。”然而，沈念的内心早已千疮百孔。他知道自己不可能轻易原谅裴江彻，但他也意识到温之梦的阴谋才是他痛苦的真正源头。于是，沈念决定将所有的事情公之于众，让温之梦为他的罪行付出代价。在一次盛大的婚礼上，就在温之梦以为自己终于可以成功的掩盖一切时，裴江彻突然站了出来，面对所有宾客，他冷冷地说道：“今天我要揭开一个隐藏多年的真相，温之梦，他才是真正的罪魁祸首。”不是我。真的不是我呀！证据都确凿了，你还敢狡辩？沈念站在他的身旁，手中握着若初留下的最后一封信。他冷静地补充道：“温之梦，你所做的一切，今天都将被揭露。”温之梦试图狡辩，他嘶哑地喊道：“你们没有证据，一切都是你们在诬陷我。”你就不害怕？就在约会时那一秒，在约会一个无辜的人吗？然而，沈念早已准备好了充足的证据。他展示了若初留下的信件和其他证据，证明温之梦策划了一切，包括若初的死和对他的陷害。面对这些无可辩驳的证据，温之梦彻底崩溃，他的疯狂和绝望在众人面前暴露无遗。他愤怒地喊道：“你们都是一样的，都是该死的！”最终，温之梦被警方逮捕，所有的阴谋也随之瓦解。然而，即便温之梦得到了应有的惩罚，沈念的心中依旧无法平静。他站在空旷的庭院中，对裴江彻说道。这场婚礼终究是个骗局，我们之间的一切也从未真正开始过。裴江彻内心充满了自责，他轻声说道：“沈念，我知道我伤害了你太多，我不奢求你的原谅，只希望你能重新开始，找到属于你的幸福。”沈念深吸一口气，虽然他对裴江彻的感情依然复杂，但他知道自己需要放下过去，重新寻找内心的平静。他最终决定离开这个充满了痛苦记忆的地方，开始新的生活。裴江彻尊重他的决定。尽管内心不舍，但他明白这是最好的选择。故事的结尾，沈念站在海边，望着广阔的海洋，心中充满了对未来的期许。他轻声自语：“无论过去如何，我都会坚强地走下去。”这一刻，他终于释怀，带着满身的伤痕，开始了属于他的新的旅程。沈念在揭开真相的过程中，从受害者蜕变为了掌握自己命运的强者。尽管他的旅程充满了痛苦与考验，但最终他找到了自己的方向，开始了新的生活。好了，今天的短剧解说到此为止，感谢大家收看今天的短剧解说，希望大家继续关注我的频道，我们下期再见。